¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Very nice. Thank you so much for asking. Nice. Teacher. Hello. Hello, teacher. How are you? How are you? I'm fine, thanks. What about you? Fine, thank you. Excellent. Nice to see you. Let's see. Now I, I have, no sé, este, porque se registró con uno, dos, tres, cuatro, cinco. No sé cuál será su nombre. Ahí va a disculpar que era más. Vilma Cruz Guzmán, no, no ah, parece. Sí, pero... sí a usted sí, la, sí lo logró sí. ver, Vilma Cruz Guzmán, pero acá... Yo no... creo que me parece la contraseña. Ah. Ahí me parece mi nombre. De... Ahí? Regálame su nombre otra vez, se lo voy a poner aquí. Maritza Castellón. Ok, Maritza. Me abruma la tecnología, esto <risa> para mí es primera vez que estoy aquí en este curso. Ah, sí. Pero sí vi eso de que, de que apareció uno, dos, tres. No sé por qué. Pero ya, ya, ya se lo cambia, no se preocupe. Maritza Alcina Castellón, right? Excellent. Right. Thank you. Ok, and also we have Ninet. Hi, Ninet. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Excellent. Nice to hear, nice to have you have, I mean, nice to have you back again. Thank you so much. Hi, William. ¿Qué tal, William? Good evening, teacher. I'm fine. Good evening. Excellent. I'm fine. Thanks. Thanks. Okay. Thanks for asking. That's great. How was the day, people? ¿Cómo estuvo el día? Tell me. It was very hard. It was very hard. Yes. Very difficult. It was very some good. very busy. Oh wow. Okay. Mm -hmm. <laughs> what about Gloria? How was your day, Gloria? Very good. Very good. Nice. Nice. Are you yes. working right now, people? Están trabajando ahorita o trabajan desde casa? Home office. Home office. Okay. Nice. Trabajando now. Okay. Okay. Nice. In my case, yes, I, I'm gonna to go to my work. Ah, you're going to your work. Okay. Wow. Yes. Yeah, we have to be careful when we go to our jobs. <laughs> yeah. All right, people. Vamos a esperar nada más un minutito más mientras se conectan nuestros compañeros y luego vamos a iniciar. Okay. Así que ya poco a poco vamos a ir iniciando. Espero que los demás se, se metan con su nombre. <laughs> Porque si no me va a tocar cambiarle nombres a todos. Ok, no hay problema. All right. Vamos a ver, ¿pudieron hacer la, la, la discusión de ayer? Yes. Estuve yes. revisando. Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Nice. Las cinco preguntas. Así es, las cinco preguntas. Ahí les estuve respondiendo. <laughs> Very nice. Question. Por ahí alguien me preguntaba que cuánto cobro por clases. <risa> yo, ah, quiere clases privadas, dije yo. Está bueno el visto. Ya. Me va a dar a menos él. Ella. Así es, así es. Pero bueno. Ok, guys, so vamos a iniciar. Thank you so much. Ok. Poco a poco me imagino que nuestros compañeros se van a ir uniendo. Eh, antes que empecemos con ellos, empecemos con todos. Vamos a hacer primero eh, una pequeña práctica que no pudimos terminar ayer. Así que por ser los primeros, ustedes van a tener chance eh, de ayudarme a completar. Ok, so, recordemos que el día de ayer estuvimos viendo, eh, eh, primero que todo vimos characteristics or features of a product, right? Pudimos ver algunas... Eh, características de los productos y cómo eh, describirlos. Al mismo tiempo, utilizamos esas features eh, para hablar un poco sobre countable and non-count nouns, ¿ok? Así que por ahí estuvimos viendo cuánto eran count, cuánto eran, cuándo eran non-count, y con eso nos llevaba a dos preguntas. Vamos a ver quién se acuerda cuáles son las dos preguntas. Uh -huh. How much? Mm -hmm. How much and how many? How much? Perfect, ¿ok? 
how much and how many. Ok, esas eran las dos preguntas que teníamos y pues esas son las que vamos a practicar. Ok, así que mientras sus compañeros se terminan de conectar, vamos a terminar por acá. Eh, Vamos a terminar por acá este pequeño ejercicio, ¿ok? Recuerdo que nos quedamos... Eh, recuerdo que nos quedamos en el número 8, right? So, vamos a ver cuál va a ser el siguiente. Si le pido su opinión, me va a leer la pregunta completa, ¿ok? Let's see, Vilma. Vamos a ver, Vilma. ¿Cuál cree que sería number nine? Ah, ok, está con el micrófono. Don't worry, Vilma, ¿ok? Ahí vamos a ver que haga la siguiente. Don't worry. Okay. Vamos a ver Maritza, number nine. What do you think? How many or how much? How, huh? how many? Are there uh -huh. in uh, how many? ¿Cómo sería, cómo sería la, la pregunta completa? Perdón. Uh -huh. How many cars are there in the garage? In the garage, okay, perfect. How many cars are there in the garage? Excellent. All right, vamos a ver uh, now, Gloria. Vamos a ver, Gloria, number 10. What do you think, Gloria, number 10? How many or how um, much? How much? How much people no. can fit in the limb? The limb. Oh. Mm -hmm. ¿Qué crees? ¿Podemos contar a las personas o no? Sí. Ajá, sí. Ajá. How many? How many people? Ah, okay. Many. Okay, perfect. How many people? Right? How many people? Excellent. All right. Les recuerdo que voy a voy a silenciar los micrófonos para evitar este, interrupciones. Así que cuando quiera participar lo activa y luego lo desactiva. Ok, solo para que no, no escuchemos ahí el ruido eh, que nos hacen eh, en, el, en el ambiente. Ok. All right. Vamos a ver number eleven. Number 11, I'm going to ask uh, William Alejandro. What do you think, William? It's how much meat do we need for the barbecue tonight? Excellent. Okay, how much meat do we need for the barbecue tonight? Excellent. All right. Nice, nice, nice. Let's see number 12. Um, let me see. I'm going to have uh, Ninef. What do you think, Ninef? Number 12. <laughs> How much rain do you get every year? Excellent, okay. How much rain do you get every year? Okay. Es imposible medir la lluvia, okay. Lo podemos medir de otras maneras, pero así que nos veamos, quedamos viendo al cielo y imaginamos cuánto lluvia habrá, va a caer, está, está difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, Maritza, one more time, Maritza, number 13. Number 13. Maritza Alcira. Creo que se le trabó la computadora. Ahí está, ahí está. No sé si es el internet. Vamos a ver. Creo que tiene, eh, tiene que apagar el micrófono, eh, Maritza. Maritza, perdón. Ahí está. Uh -huh. How much or how many? Maritza. How many teachers do you have in your school? Okay, excellent. How many? Okay, excellent. How many teachers uh, do we have or do you have in your school? Excellent. Let's see, Dennis. Hi, Dennis. Welcome. Good evening. Let's see, Dennis. Number 14. Hello. Let's see, number 14. What do you think? How much? Um, how many? How many? Okay. Uh -huh. What What is How the many? What is the complete question? Um, How la many? Uh -huh. la completa, léamela, how many? Es que I, I don't know how to, to say. Applicants. Uh -huh. um, Applicant. How many applicants are there for the vacant position? Excellent. Okay. How many applicants? Are there for the vacant position? Excellent. And the last one, okay? Thank you so much. Let's see the last one. Uh, Gloria Margarita. Let's see. Hi, good evening. Again. <laughs> uh, All right, let's see. Milk, what do you think? 
Good morning, teacher. Hello, good Mama evening. Me, me uh -huh. does a baby meal daily? Daily, uh -huh. daily. daily, excellent. Mama. How much milk does a baby need daily? Excellent, right? We cannot count the milk, okay? Lo ponemos en un recipiente si lo queremos contar, right? Like a bag or a bottle, okay? Tenemos diferentes maneras en las que eh, podemos contar. Así que, nice job, okay? okay? Ahí tenemos eh, los 15 puntos, all right? Excellent. Thank you so much, okay? Así que, muchas gracias. Eh, hello, everybody. One more time, okay? Bienvenidos a los que acaban de incorporarse. Eh, ahorita nada más estamos haciendo un pequeño repaso, ok, ya vamos a hacer otro, nada más quería terminar los ejercicios que teníamos anteriormente, alright, vamos a ver por acá, veo de nuevo a Cristina Rebeca, hi Cristina, Claudia Carolina, hello, hi, hello, eh, Dennis, hello, said, hi, hi already, eh, Samuel Villalta, hi Samuel, welcome, welcome to hello. the class, ok, and also Marina, hi Marina, All right, excellent. Thank you so much for joining us, ¿ok? Gracias nuevamente por estar acá y gracias por confiar en inglés corporativo eh, para aprender inglés, ¿ok? Así que vamos a darle. Eh, hi, Edwin. How are you? Edwin Armando Díaz, excellent. Hi. Nice to see you, ¿ok? Nice to see you. All right, guys. So, vamos a hacer una pequeña actividad. No va a ser tan simple como esta, all right? <laughs> vamos a hacerlo un poquito, un poquito más, más, más challenging, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Primero, vamos, vamos, vamos a ver su nombre, right? Si ve su nombre es porque usted, eh, usted es, es el seleccionado del día de ahora, ¿ok? And eh, lo que va a hacer es lo siguiente. Al lado, acá arriba, en la parte de acá arriba, le va a aparecer una palabra, ¿ok? Y usted va a decidir si es count or non count, ¿ok? Una vez usted haya decidido si es count or non count, Usted le va a tratar de hacer una pregunta utilizando how much or how many a uno de sus compañeros, ¿ok? Usted decide a quién le va a hacer la pregunta, ¿ok? Por ejemplo, digamos, Cristina Rebeca, aquí, digamos, el ejemplo sería money, ¿ok? Entonces, Cristina se pone a pensar, ah, sería how much or how many, ¿ok? Entonces, ya ella va a tener un, un, unos segunditos ahí para formular eh, una pregunta utilizando how much money, ¿ok? Obviamente le tiene que poner algo extra, ¿right? Y se la va a hacer a cualquiera de los compañeros, ¿ok? A cualquiera de los compañeros. Así que ahí eh, Cristina va a poder hacer la pregunta y los compañeros no van a poder responder, ¿all right? Así que vamos a ver quién va a ser el primero, la primera afortunado o afortunada. Let's see. Vamos a ver. Ok, Vilma Cruz Guzmán. Ok, Vilma. Vamos a ver Vilma. Eh, <risa> The word is features, ¿ok? Features. ¿Qué cree? Count or non-count? Features. Features. ¿Qué significa no sé nada? Features, eh, lo vimos el día de ayer, significaban características. Oh. Ajá. Ah, car perdón. Ajá, este, ajá. Count. Count, Tom. ok. No. Perfect. Ajá, count and count, ¿ok? Las podemos contar, right? Ahora, ¿cree usted que pudiera hacer una pregunta utilizando eh, how much or how many? Para uno de sus compañeros utilizando features. Ajá. Pensemos en qué objeto en qué objeto podría tener eh, características o features, ¿ok? Y ahí usted más o menos puede ir haciendo la pregunta. Ahí le puedo ayudar un poquito en eso. ¿Cartas? Ok. ¿Se pueden esas? Eh, Disculpa. ¿Cómo más cartas? Cartas. Mm. Ajá. De, o oh no, de naipes. Ah, de naipes. Mm, quizás no. no. Tratemos de pensar en algo electrónico. Algo electrónico, ah, creo. Pero... Algo electrónico sí creo que no funcionaría. Ajá. Eh, eh, como un escáner biométrico. Wow, what is that? <ríe> ok. <ríe> sí, eh, quizás, how... que, ajá, quizás hay que preguntar un poco, un poco más eh, general, digamos. Algo que todo el mundo podamos tener en casa. Um, uh -huh. Característica. Yeah. Por ejemplo, una Smart TV puede tener bastantes features, ¿ok? You can watch Netflix, you can check Facebook, you can watch videos oh. on YouTube, ¿ok? Pensemos uh -huh. en un en objeto así para que usted le pueda preguntar a sus compañeros, ¿ok? Eh, how much or how many, dependiendo de features, ¿ok? En ese caso, como me dijo, features es count. Vamos a utilizar how much or how many para count. 
accounts announced. Um, how much? Ah, lo que se puede contar sería how much or how many? Um, how many? How much in, digamos, cuántos mensajes envía el día? Ah, ok. Uh, no, pero la pregunta, va, le voy a ayudar en ese caso y vamos a elegir Ajá. otra palabra. Va. Por ejemplo, si yo quiero hablar o quiero preguntarle a alguien de un teléfono celular, ok. Ajá. Por ejemplo, Ajá. I have this cell phone, right? Entonces, Ajá. yo le quiero preguntar a alguien si tiene un teléfono. Entonces, yo le pregunto a esa persona, how many features? How many? Ajá. How many? How, How many, many features eh, does your cell phone have? Okay. ¿Cuántas características tiene tu teléfono? Entonces ya la otra persona me va a poder responder. Ah, I can send messages, I can make a phone call, I can take pictures, okay. I can watch videos, ok. Entonces esa es la, esa es la respuesta que me dieron otra, otra persona. Entonces acá ah. nosotros tenemos que formular la pregunta. Uh -huh. Vamos a ver entonces okay. otra, otro, otro objeto para que me haga la pregunta. Vamos a ver. Ah, uh, no. Esa es muy parecida a features. Ok, vamos a poner otra. Ok, paper. Ok, paper. Vamos a ver, paper es count or non count? Um, es, um, how much? Many. Ajá, uh -huh. how many papers? Ajá. Uh -huh. sí. How many papers? Ajá, uh -huh. pero ahora um, tiene que complementar la pregunta con algo más. How many papers? Ajá. Um, uh -huh. How many papers in office? Ah, ok, how many... Ajá, ¿Cuánto, ¿cuántos papeles hay en la oficina? Ajá. Entonces la pregunta sería, how many papers are there in the in, office? In the Ajá. office. Ajá. Vale, ¿para quién sería la pregunta entonces? Eh, pongamos ahí a Claudita Carolina Sánchez. Ah, vamos a ver, Claudia. Vamos a ver, la pregunta es, Claudia, how many papers are there in the office? Uh -huh. oh. eh. So much paper in my office. Ajá, uh -huh. a lot of paper. Uh -huh. A lot of paper. Bastante papel, diría usted. Uh -huh. yeah. Ok, perfect. Okay. Thank you so much. Okay. A lot of paper. Excellent. All right, guys. Thank you so much. Vamos a ver a la siguiente persona entonces. Let's see. Gloria Margarita Avendaño y the word is sold. Ok. Sold. Sold. Vamos a ver. ¿Qué es count or non count? Uh -huh. Count or non count. What do you think? Um, uh -huh. Non count. Non count. Non okay. count. Uh -huh. Non count. Excellent. Ahora, eh, ¿sería con how much or con how many la pregunta? Um, eso es eh, sal, te entiendo, ¿verdad? Sal, ajá, uh -huh. sal. Sal, uh -huh. Uh -huh. Um, es how much. Ok, how no much. Se puede contar. Ok, how much, ok. Entonces eh, vamos a hacer una pregunta utilizando how much salt para alguien de sus compañeros. Ok, sería how much um, your, um, quiero ver cómo la puedo formular. How much, eh, ay, no podemos contar la sal, entonces. Ajá. ¿Cuánta sal? How much salt? How much? How many? How much? Ah, ahí sería con how much, no hay de otra. Ajá. How much, sí. En. In the. Ocean. Oh, wow. En, de, <ríe> en el mar, o sea, qué tal. Eh? Oh, okay, vamos a, vamos a simplificarlo. Much, eh, digamos uh -huh. en una comida. Uh -huh. How much eh, in, in this. Uh, ¿A qué le pones a usted? It, it, <ríe> it, uh, uh, no, no sé. Uh, Yeah, how much salt, how much salt do you put in, in y ahí le dicen en, en cualquier plato o cualquier comida. Uh -huh. ¿Cuánta sal le pone? How much salt do you put in, y ahí le dice usted en qué, en qué le pone, en qué comida. Cookies. Pero la, la galleta se le pone sal, ¿no? A los cookies. Entonces como, cookies, sí. Uh -huh. 
All right. How much? Uh-huh. And it's at the cooking. Okay. ¿Para quién sería la pregunta? Um, Marina del Carmen. Okay. Marina. Marina del Carmen, how much in the eat the cooking? Okay, how much salt do you put in the salt. cookies? Uh-huh. Okay. Hello. A little. A little bit, right? A little bit. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay. Thank you so much, Marina. And thank you so much, uh, Gloria. Let's see the next person. All right. Let's see. Uh, Claudia Carolina. Okay. We have salt again. Vamos a elegir otro para usted porque ya hicimos con salt. Okay. Chairs. Okay. Chairs. Chairs. Uh -huh. Vamos a ver. Chairs, uh, you know, when you sit down, you sit down on a chair. Okay. Cuando nos sentamos, nos sentamos en una silla. So, count or non count? ¿Qué cree usted? Count. Okay, count. Entonces, la pregunta sería con how many or how much? How many chairs in your classroom? Ah, okay, perfect. How many chairs are there in your classroom? Okay, en este caso, como no estamos en un salón de clases, pensemos en otro, en otro lugar donde podríamos encontrar eh, sillas en una casa. Uh -huh. How many chairs are in your uh, in your house? In your house, okay, perfect. Para quién sería la pregunta? How many chairs do you have in your house? Uh -huh. uh, Edwin Armando Díaz. Okay, Edwin Armando Díaz. Hello, Edwin. I six chairs. Six chairs. Uh huh. Six chairs, excellent, okay? Six chairs, all right? Thank you so much, Edwin, and thank you so much, Carolina. Let's see another person. All right, Marina, now it is your turn, and you have to ask uh, with sugar. First of all, sugar, count or non count? No count. Okay, how much or how many? How much? Okay, perfect. Can you make a question to someone, please? Okay. How much sugar um, do you put in the a cup of the coffee? Okay. How much sugar do you put in a cup of coffee? Uh -huh. How much sugar do you put in a cup of coffee? In una taza de, de café. Okay. ¿Para quién sería la pregunta? Diana Yasmin Rivera. All right, Diana. Diana Yasmin Rivera. Let's see, Diana. Uh -huh. Hello. Hello. Yeah. How much sugar do you put in the cup of the coffee? Uh, one cup. Uh, one, one, one sugar, una cucharadita. No sé. Ah, one, one spoon. Como... One spoon. One uh -huh. spoon. Okay. okay. One spoon. Okay, perfect. Nice. One spoon. Okay, excellent. Thank you so much. Thank you so much. Let's see the last one. Okay, the last person. Vamos a ver. Okay, uh, Gloria ya participó, así que vamos a elegir alguien más. Juan Antonio Castellanos, are you over here? Está por acá. Juan Antonio. I think you're not here. Are you? No, creo que no está por acá. Vamos a ver. Dora Ninef, ok. Dora Ninef, vamos a ver, Dora. Nos ha dicho Ninef. La pregunta sería con money. Money, ok. Count or non count? How Sorry. Uh -huh. Is no, no count. Non count. How much or how many? Mm -hmm. How much? Ok, perfect. What is the question? Uh, how much money do you, do you have in the bank? Excellent. How much money do you have in the bank? ¿Para quién sería la pregunta? Uh, para Noé. Noé, all right, Noé. Let's see, Noé. Tell us. <laughs> How much money do you have um, in the bank? Um, <laughs> I don't know. An, 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 an approximate, okay? Un aproximado. Por unos, unos mil dólares menos. <laughs> <laughs> One thousand dollars. Oh, wow. Perfect. Nice. <laughs> Excellent. Okay. Excellent. Yeah, you have a lot of money. Nice. <laughs> All right. Thank you so much, guys. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay. Así que eso es, eh, es nada más un pequeño repaso. Okay. 
para que veamos eh, cómo utilizamos count en non count y cuando lo utilizamos en questions. Ok, es muy importante que nos acordemos de ese pequeño detalle eh, a la hora de, de, de hacer las preguntas. Ok, así que vamos a ver. Today we are going to see a new topic. Ok, today let me show you the. By the way, eh, mi nombre es Denny González para los que no estuvieron ayer. Si hay por casualidad alguien acá que no estuvo ayer. My name is Dennis Gonzalez and I'm going to be your teacher. Okay. Uh, let's see. Participants will be able to create a conversation in which you're going to use have to and has to. Okay. And one person is going to be the boss. You know, the very important person in a company. La persona más importante en una compañía. And the other person is going to be a new employee. Okay. Y otra persona va a ser eh, un nuevo trabajador. Right. So, in este caso, eh, you have to use the target grammar and the vocabulary correct, okay? Correctly, sorry. Vamos a poder utilizar esto, esta gramática que vamos a ver el día de ahora en este aspecto, okay? En este tipo de, de ambiente, cuando tenemos, como somos nuevos en el trabajo y nos dicen nuestras obligaciones, all right? Pero para antes de, antes de iniciar con esa parte, vamos a hacer una pequeña conversation, okay? Así que... Esta la he sacado del manual. Por cierto, si usted tiene su manual por ahí, me puede seguir. Ok, acá estamos en la section number two. Si no me equivoco, ya le digo en qué página. Creo que es la página 11. Ya. Yeah. Eh, página 11. Ok, para que usted me vaya siguiendo. All right. Así que voy a leer la conversation two times. And then, eh, fíjense en cualquier palabra que usted eh, es primera vez que la tenga por ahí. Para que vaya notando el, el significado. And also the pronunciation. Ok, which is very important. So, listen to me. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift. But ask and tell the secretary first. She is going to stay, sorry, she is going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Okay? I'm going to read it one more time. Pero antes de, de seguirla leyendo nuevamente, do you find any new word? Alguna palabra que no conozcan o que no sepan el significado? Uh -huh. Uh, teacher. Tell me. What or how? Uh, uh huh. Any other? Uh, la palabra tell. Tell. Uh huh. Right. Uh -huh. Tell. Tell. Okay. Perfect. Alguna otra? Dígame, Carolina. Partner. Partner. Okay. Perfect. Uh huh. Partner. Excellent. Any other word? Y luego vamos a ir viendo una por una. Uh -huh. Partner. Nada más déjeme quitarle acá el, el color. Okay. We have warehouse, partner, tail, box. Boot. Box. Ajá, box. Ok, tenemos back, box, sorry, y tenemos boxes, ok, que sería en plural, ya vamos a ver qué es, ok. Backs and boxes. But, but. Ah, but, but, sorry, but. But. Uh -huh. but. Uh -huh. Any other? ¿Alguna otra palabra? Lift. Lift, excellent, ok, lift. All right, vamos a ver qué significa. Warehouse, a warehouse, it is like a place in which you put all the products, ¿ok? Es un lugar donde usted pone todos sus productos. No es para vender, sino que donde los almacena. Entonces, prácticamente es un almacén, ¿ok? Un almacén, un lugar donde usted mete todos los productos, pero no son para vender, sino que ahí los almacena, ¿ok? A warehouse. ¿Como bodega? Como bodega. Como bodega, exactly, ¿ok? Como bodega, excellent, ¿ok? Esa era la palabra, pero no ya cómo decirlo, ¿ok? Bodega, thank you, ¿ok? Bodega, excellent. Let's see, tell. Uh, tell is a synonym of say, ¿ok? De decir, ¿ok? Say. 
es el mismo significado, solamente es otra palabra que utilizamos, ¿ok? Para otro, otro, eh, en otro contexto, ¿ok? Say and, and tell, ¿ok? Es la misma cosa, ¿all right? All right, let's see. Partner, ¿ok? Partner. Um, bueno, ¿dónde está partner? Ah, read with a partner. Ok, excellent. A partner is, eh, tenemos dos opciones. Puede ser un classmate, ok, un compañero, un classmate. Eh, también puede ser este, un a friend, ok, un amigo, eh, a partner, o eh, también puede ser eh, un compañero de trabajo. Muchas veces también se toma como partner, ok, partner. Entonces ahí tenemos varias definiciones para partner. Pero la más común diría yo que es eh, amigos, ok, amigo o compañero. All right. Let's see. But significa pero. Ok. Pero. Uh -huh. But. This, this, and that. Ok. But. Pero. Ok. And. Finally, lift, okay? We have uh, different definitions for lift, okay? En este contexto, siento que es un poco difícil de saber exactamente cuál es. Sin embargo, eh, quizás en su, en, su, en su company o en su, en su empresa, usted maneja algo similar a esto, que sería, eh, es como una herramienta o un carrito que levanta cosas pesadas, okay? Eh, ese es un lift, okay? ¿Como un lift gate? Sí, creo que sí, algo así, algo así se maneja. Ajá. Montacarga. Un montacarga, exacto. Okay, un montacarga. Ok, exacto. Okay, Pero también eh, en otros países o en otros, eh, bueno, también el idioma inglés acepta el lift como un elevator, ok, como un, este, como un eh, elevador, ok, o un, un ascensor. Entonces, tenemos... Rampa dos eléctrica. Eh, Creo que sí, pero este, en este caso no está muy claro exactamente de qué, de qué están hablando. Por eso les menciono lo del elevador, porque probablemente pueden usar el elevador para mover las cajas. Entonces, eh, pudiera ser otra esa opción, ¿ok? Y bugs, obviamente, son cajas, ¿ok? Eh, bugs ya serían cajas, ¿ok? Entonces, ahí tenemos eh, esa, otra, esa otra opción, ¿all right? Así que recuerde, lift... Tiene, pueden ser dos. Puede ser un matacarga o también eh, un elevador. ¿Ok? En este caso creo que no está muy claro eh, cuál es el significado del lift o, o en qué contexto está, pero ahí tenemos las dos opciones. ¿Ok? Creo que cualquiera de las dos está acertada en este contexto. Así que voy a repetir otra vez la pronunciación de estas palabras. Warehouse. Warehouse. Partner. Partner. But. But, lift, lift, tail, tail, y tenemos box, ok, box, ahí lo tenemos que decir como con la letra A, ok, box, y en plural sería boxes, boxes, all right, voy a leer otra vez la conversation y luego le voy a pedir un par por acá que me ayude eh, a leer, ok, The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they, uh, can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She is going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Okay? All right. Vamos a pedirle a William. Usted va a ser Aaron. You're going to be Aaron. And let's see. Christina, you're going to be Sam. Okay, the new material just arrived in the morning. So Max that has to store everything.
No, me quiero ser. Ah, hola. Hello. <laughs> okay. No um, where does where does he have to start the vaccines? The the vaccines. Mm -hmm. Vaccines, perdón. No worries. He and Ivan have to score them in the warehouse. Okay, but there are many vaccines. many vaccines. Mm -hmm. Can they? Use the Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. Okay, she is going to say they can use it. Then I am going to tell Matt and Ivan what they have to do. Excellent. Thank you so much, Christina, and thank you so much, William. All right, so let's see. Welcome. Let's see. Mauricio Stanley, you're going to be Aaron, and Noé, you're going to be Sam. Okay. The new material has arrived in the morning. The max that they has to store every day. What are to work up? Work up? Oh, sorry. Well, that's he had to store in his boxes. He and Ivan have to. He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use you see the life, but us and then the secretary first. So he's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Excellent. Thank you so much, guys. Thank you so much. Let's see, Dennis, you're going to be Aaron. And um, let's see, Maritza, you're going to be Sam. OK. The new material just arrived in the morning. Tell Max. That they has to store everything. Well, that he has to store the boxes. Boxes. He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but us and tell the secretary first. He's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Excellent. Thank you so much. You. All right. And the last ones. Let's see. The last ones. I'm going to have Vilma. Vilma, you're going to be Aaron and... Um, let me see, Edwin, you're going to be Sam. The new material put array in the morning, they must that he has to store everything. Where does he have to store the box? He and Ivan have to store then in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? Um, they have to use the lift, but, but at and tell the secretary pitch. She is going to say they can use it. That I am going to tell Max and Ivan what they have to do. To do. Okay, perfect. Thank you so much, guys. Thank you so much. Okay, nice job. All right, vamos a repetir algunas palabritas acá que, que es bueno que las practiquemos. Okay, the first one, um, en la participación de Aaron, al final decimos everything. Okay, everything. 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 Uh -huh. everything. Ahí no es. Everything. Ajá, no es con T al final, no es everything, sino que. Tenemos que hacer esa como, como que es una Z. Everything. Okay? Everything. Uh -huh. 
everything. All right. The next one, acordémonos que esta es, aquí, esta, eh, al, al final de la participación de Sam, la pronunciation is lift, ok, lift, uh -huh. lift, y lift, and la última, acá eh, en la primera oración de Sam, tenemos use, ok, Yes, that's a correct pronunciation, okay? Yes. Use. Uh -huh. use. 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 All right. Use. Excellent. Use. Nice job. Mm -hmm. Perfect. Nice job. Okay. So if you see in this conversation, we have um, some things that we are going to learn, okay? Today we are going to learn how to use have to and has to, okay? So that is the topic for today. Ahí pueden ver en la, en la conversación que tenemos varias oraciones en la que estamos utilizando have to and has to, okay? Ahora vamos a ver cómo se utiliza cada una de ellas. First of all, vamos a aprender cómo utilizarlo in the affirmative way, okay? We, uh, we use have to and has to for obligations, okay? For obligations. We can have different obligations. We can have obligations in the house, okay? What a come. Also, you have some obligations in your job, okay, at work. Uh, we have some obligations there and also in life, okay? We have some obligations in life. So think about the activities, okay? Think about the activities that are obligations for you. Pensemos en, en actividades que son obligaciones para nosotros, okay? Así que piense en una, una obligación en su trabajo y una obligación en su casa, okay? Ahí la puede escribir en su cuaderno, aunque sea en español. Y luego vamos a ver cómo la ponemos en inglés. All right? One obligation, y si se la sabe en inglés, even better. Ok, si se la sabe en inglés, mejor. Así que pensemos en algo sencillo. Ok, one obligation in the house and one obligation in, in your work. Ok, en su trabajo. All right. Así que una vez ya hayamos pensado en cuál es la obligation, Vamos a ver cómo utilizar esta estructura para dar a conocer nuestras obligations, ¿ok? The first one, la primera que vamos a utilizar, o la primera que vamos a ver cómo utilizar es at home, ¿ok? Que creo que es lo más fácil, ¿all right? Primero, vamos a ver acá. Tengo la frase have to, ¿ok? I have the subject. In this case, I am using I, ¿ok? I have to. Y luego tengo que pensar en la, eh, en la obligación. Cada obligación tiene que tener un verbo. All right. Every single obligation has to be or has to have or needs to have one verb. Ok. Por ejemplo, in my case, I have to pay the bills. Ok. Tengo que pagar las facturas. Ok. That is my obligation in the house. Ok. I have to pay the bills. En este caso, el verbo es pay. Ok. Que es pagar. Ok. Also, in the house, in my family, we have to wash the dishes, okay? We have to wash the dishes, okay? That is our obligation, okay? Es nuestra obligación. We have to wash the dishes, okay? Así que vamos a ver. Can you tell me some examples? Vamos a ver si usted tiene, puede hacer su ejemplo en inglés. Le voy a preguntar individualmente. Y si no se lo puede en inglés, pues aquí lo vemos como lo escribimos en inglés, right? Pero sí trate de pensar, have to, ok, I have to, and then the verb, all right? Let's see, Marina, can you tell me one obligation that you have in your house? Ok, teacher. Mm -hmm. I have to cook the dinner. Ah, perfect, I have to cook the dinner, excellent, nice job, ok. Let's see, um... Let's see, Cristina, can you tell me one obligation that you have in your house? Um, I had... Um, wash, wash, I had to wash um, the, the clothes. The clothes, the, excellent, okay, oh, I have... No. Uh -huh. <laughs> Uh -huh. No, that's that's fine. I, 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 I have, have to, to wash the glass. Uh -huh. yeah. Excellent. Okay. Tengo que lavar la ropa, right? I have to wash the glass. Excellent. Okay. Excellent. Let's see. I'm going to ask 
someone else. Si se fijan, acá en todas las oraciones estoy utilizando have to, porque eso me da un indicador de cómo tengo, de haber dicho que es una obligación. ¿Ok? Porque yo puedo decir I wash the clocks, ¿ok? Pero eso no me está diciendo que es una obligación. Y así me dice I have to wash the clocks, ¿ok? That is an obligation. ¿Ok? That is an obligation. Thank you so much, Cristina. Let's see, Mauricio Stanley, can you tell me one obligation in your house? I have to buy, I have to buy, to buy the aliments in my house. Okay, perfect. I have to buy the food. Uh -huh. I have to buy the food in my house. Okay, buy means comprar, right? I have to buy the food. Excellent, okay? Excellent. That is one obligation that you have in your house. And the last one, vamos a ver. Claudia Carolina, can you tell me one obligation that you have in your house? I have to clean the windows. Ah, perfect. Okay, I have to clean the windows. Perfect. Okay. Thank you so much. All right. Thank you so much. All right. So if you see, that's very simple. Okay. Es muy fácil. Únicamente utilizo have to y luego pongo la actividad que es obligación, or like an obligation for me. Okay. Ahora vamos también a aprender cómo utilizarlo con otra persona. Okay. Si se fijan, in these examples, I use I. Okay. Utilice I. And also I use we. Okay. I use we. I mean, in that case, that's not a problem, ¿ok? Pero ese verbo va a cambiar un poquito cuando hablamos de he, she, and it, ¿ok? Cuando estamos hablando de he, she, and it, we have third person singular, ¿ok? Tenemos third person singular. Eso, va a decir, eso quiere decir que el verbo have to va a cambiar un poquito, ¿ok? In this case, vamos a pensar en un family member, ¿ok? Y vamos a pensar en la obligación que tiene ese family member. For example, my father. My father has to pay the university. Okay? That is the obligation of my father. Y si se fijan, no estoy, no estoy utilizando have to. ¿Por qué? Porque es third person singular. For he, she, and it, I am going to use has to. Okay? Has to. That is the correct verb, okay? Ese es el verbo correcto que tengo que utilizar para he, she, and it, okay? Y la actividad pues va a seguir siendo la misma, okay? Eso no va a cambiar. O solo va a cambiar el have to, okay? No va a ser have to, sino que has to, okay? Así que pensemos en un family member y pensemos en su obligation, all right? Let's think of a family member and think about his or her obligation. <coughs> Let's see. Let me ask. Vamos a ver. Maritza. Maritza, can you tell me one obligation that a family member has? Okay. My daughter has to clean the house every day. Ah, perfect. My daughter has to clean the house every day. Oops. Every day. Yeah. Excellent. Okay. My daughter has to, ok, porque estoy hablando de she, entonces has to clean the house every day. Perfect. And the last example, porque tengo que moverme a la siguiente parte. Vamos a ver, Edwin, think of a family member and tell me, what is an example? My daughter, my daughter has to study. Ah, perfect, ok. My daughter has to study. Excellent. Ok. Esa es la única obligación que ella tiene. Así que ahí también lo puedo poner. Ok. My daughter has to study. Nice. Ok. Excellent. Podemos hacer lo mismo. Así como acabamos de hacer esto para nuestra casa. Podemos hacer lo mismo en nuestro trabajo. Ok. Por ejemplo. In my work or in my job. I have to teach English classes. Ok. I have to teach English classes, ¿ok? Obviamente en nuestro trabajo el contexto va a ser diferente, puede ser que tengamos otras obligaciones, pero la estructura es la misma, ¿ok? I have to, she has to, he has to, ¿ok? Va a ser igual, únicamente va a cambiar el contexto, obviamente, ¿right? Vamos a ver, what is your responsibility or obligation in your work? Let's see, Gloria. Gloria Margarita, tell me an example, please. Okay. 
Uh -huh. I have to uh, organize meetings. Ah, nice. Okay. I have to organize meetings. Excellent. Okay. I have to organize meetings. Excellent. Thank you so much. Let's see. Um, let me ask Diana Jasmine Rivera. Can you tell me one obligation um, that you have? Uh -huh. I have to go work. Ah, I have to go to work. Okay, perfect. Uh -huh. Uh -huh. I have to go to okay. work. Nice. Excellent. Thank you. Yes. All right. Let's see. William, can you tell me one example, please? Yes, teacher. I have to manage the company. Ah, I have to manage the company. Excellent. Okay. That is your obligation. You have to manage the company. Nice. And the last example. Let's see. The last example. Dennis, what is one obligation that you have in your job? Mm, I have to clean my desk. Ah, I have to clean my desk. Excellent. Okay. I have to clean my desk. Now think of a partner. Okay. Think of a co-worker. Un, un, alguien que trabaja con usted. Or think about the boss. Okay. O piensa cerca del jefe. Okay. What is his responsibility? What is her responsibility? Okay. Vamos a pensar ahora en un co-worker. Es decir, alguien que trabaja con nosotros. Okay. Tal vez esa persona tiene responsabilidades diferentes a las de nosotros. Right. Así que vamos a ver algunos ejemplos solo para utilizar has to. Okay. Because that's the other part. Has to. Let's see. Um, let me ask Samuel. Can you tell me one example, Samuel? Yes. Uh huh. Tell me. Um, ¿Cómo sería de un, una tercera persona o? Sí, de, sería de su jefe, de un compañero de trabajo, no sé, uh, no sé qué era. Uh -huh. Sería bueno de mi de mi jefa. Okay, my boss. Uh -huh. My boss y eh, bueno, la obligación de mi jefa es todos los días estar pendiente eh, de mm. las cuentas por cobrar. Ah, okay. Eh, my boss has to um, let's see. Otra, ¿Qué otra manera le podría llamar a eso? Uh, Está pendiente de los clientes de crédito. Ah, de los cobros, ok. Por ahí me hay alguien sí, que sí. con los cobros. Vamos a ver. Um, Mm. My boss has to. Um, se me dio la palabra. Permítame. Pay. Pay. Eh, pay es lo que hacen los clientes. Por eso no, no, no pongo pay. Ajá. Ajá. Ahí sería lo contrario. Déjame, déjame ver rápidamente. La espera de clientes. Pues. Porque podríamos, pero es que esto está muy difícil para, para que se memorice. Déjeme buscar otra. Vamos a ver. Ok, vamos a ponerle... Uh, my boss has to collect... The money, vamos a ponerlo así de simple, ok? My boss has to collect the money, ok? Ella eh, está pendiente de colectar el dinero, right? She has to collect the money. Yes. Uh -huh. Yeah, no problem. Uh -huh. Sí, creo que en ese, en ese caso la idea está un poco más, un poco más revocada, right? But yeah, thank you so much. Collection. Uh -huh, uh -huh. Yeah, has to collect the money. Uh -huh. Vamos a ver, Ronald, tell me one obligation that one... Uh, Co-worker or your boss uh, has to do. No le escucho, Ronaldo. Tiene que apagar el micrófono. Hello. Okay. Now yes. Hello. Uh -huh. uh, 
my coworker, eh, ella supervisa una tienda. En un ah, okay. She has to supervise. Uh -huh. Okay. Supervise a, a, a store. Uh -huh. Store. Okay, perfect. Ella supervisa una tienda. She has to supervise a store. Excellent. Okay. okay. Excellent. All right. Entonces, solo para que nos fijemos, así es como utilizamos have to and has to. Okay. This is for obligation. Now, we're going to see the negative part, ¿ok? Vamos a ver la parte negativa, que de hecho está más fácil que este, ¿ok? Vamos a ver, negative part. Obviamente, esos son para obligaciones que usted no tiene, ¿ok? O cosas que usted no tiene que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando tengamos I, you, we, they, ¿ok? And all that stuff, we're going to use don't have to, ¿ok? Don't have to. And... Cuando estemos hablando de una tercera persona, es decir, he, she, or it, we are going to use doesn't have to, ¿ok? Doesn't have to. Así que para practicarlo más rápido, vamos a quedarnos siempre en el lugar, ¿ok? Aquí estoy usando las mismas eh, oraciones anteriores. I don't have to pay the bills, ¿ok? I don't have to pay the bills. Si se fija en la misma oración, I have to pay the bills, solo que la puse negativa, ¿ok? I don't have to pay the bills. ¿Ok? Ahora, piensa en una, una, eh, en una obligación que usted no tiene que hacer ni que algún familiar no tiene que hacer. ¿Ok? Remember, cuando estamos hablando de nosotros, ahí utilizamos don't. Pero cuando ya hablo de he, she, or it, voy a utilizar doesn't. ¿Ok? Doesn't. Let's see. Let me ask. Uh, Felix, tell me one obligation that you don't have in the house. Uh -huh. Okay. I don't have to wash the car. Okay, I don't have to wash the car. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, estamos utilizando don't have to. Estoy utilizando el verbo principal de la activity que sería wash. Y estoy utilizando don't para hacerlo negativo, ¿ok? So that is not my obligation, right? That is not my obligation. Let's see, Ninef, can you tell me one obligation that you don't have in your house? Uh, my daughter. Ah, ok. Don't, uh -huh. Uh -huh, my daughter don't has to the, to the pay the bills. Ok. But, pero this is the same as well. Vamos a ver, ajá. De acuerdo, de acuerdo a las estructuras tenemos que utilizar don't have to or doesn't have to. Doesn't ¿Cómo, have. Ah, ajá, entonces, ¿Cómo sería para My daughter doesn't, doesn't ah. have to pay. Ah, ok, uh -huh. perfecto, ok. Doesn't have to pay, ok. To pay. Excellent. El has to únicamente lo vamos a usar en manera afirmativa, ok. okay. En negativo siempre lo vamos a dejar con have to, pero lo que nos va a diferenciar es el doesn't, ok. Porque como okay. estamos hablando de she, ahí va a ser that. Excellent. Thank you so much. Let's see. Um, let me see qué me falta por acá. Let's see, let's see, let's see. Creo que ya todos me estuvieron participando. Vamos a ver, Dennis. Yeah, Dennis, tell me one. Mm. Quiero ver. <laughs> These are obligations that you don't have, ¿ok? Obligaciones que usted no tiene en su casa. Sí, pero estoy pensando que no tengo que hacer. <laughs> ver. Do you cook? Yes, I could. Um, but an example, uh, uh -huh. I, don't, I don't have to cook. Okay. I don't have to cook. Okay, perfect. Uh -huh. Okay, nice, nice. I don't have to cook. Excellent. And the last example, puede ser suyo o puede ser de un familiar. Let's see, Vilma. Can you tell me one example, please? It can be about you or a family member. Um, I don't, I don't have... Uh, cleaner, limpieza. Ah, I don't have to clean the house. Uh -huh. No tengo que limpiar uh -huh. la casa. Uh -huh. I don't have to clean the house. Excellent. Okay. Excellent. 
All right. Entonces, acá nada más para que me den otro ejemplo, utilizando un family member, le voy a pedir a, let's see, uh, Marina, can you tell me one example about a family member, please? Okay. My sister the, doesn't have to um, take care of my nephew. Uh-huh. Take care of my nephew. Okay. Excellent. Uh-huh. Doesn't have to take care of my nephew. Excellent. Okay. Estamos utilizando doesn't have to porque estamos utilizando she in this case, right? And then the principal verb. All right. Nice job, people. Excellent. All right. Now, we're going to see, eh, eh, bueno, aquí igual podemos hablar de nuestro trabajo, de obligaciones que no tenemos en nuestro trabajo y al mismo tiempo que un coworker no tiene que hacer. Okay. Funciona de la misma manera. Eh, ya vamos a hablar un poco de nuestro trabajo, ok, así que no les voy a seguir preguntando un poco de lo, del trabajo, eh, sino que más adelante me van a seguir hablando de su trabajo, ok. Now, recordemos que teníamos esta conversation, right? Ahora ya entendemos por qué tenemos have to and has to over here, ok. We have different activities and we have um, um, different things that the people were doing. And acá tenemos una serie de preguntas, que de hecho si usted tiene el manual por ahí, Lo va a poder ver en la, en la sección 3 de la página, ya le digo, página 11, ok. Page 11, section number 3. Ahí va a poder ver esta, eh, bueno, va a poder ver en la sección 2 la conversation. Y acá tenemos algunas preguntas. Vamos a ver. Have to or has to. Vamos a ver, number 1. I'm going to ask someone over here. Let me see. Um, Claudia Carolina, what do you think? Max and Ivan have to or has to? What is the correct uh, complement? Claudia, creo que se le, se le trabó el internet. Vamos a ver, entonces, I'm gonna move on. Okay, have ahora to? sí. Okay, excellent, have to, okay. Have to. Nice job. Okay. ¿Por qué es have to y no has to, eh, Carolina? Claudia Carolina. Porque so, están en primera persona. Ah, perfecto. Okay. Ahí estamos hablando de dos personas. Okay. Estamos hablando yeah. de you, usted, o sea, ustedes, right? No nos tenemos que guiar nada más por Max o solamente por Iván, sino que tenemos que ver las dos personas. Okay. Es plural. Entonces, en ese caso, va a ser have to. All right. Let's see number two. Number two. Thank you, Carolina. Let's see number two. Um, Edwin, what do you think is number two? Aaron doesn't have to or Aaron has to help uh, the store, help store the boxes? Aaron doesn't have to. Have to. Doesn't have to? Como es él. Have to. Uh-huh. Pero de acuerdo a la... Uh -huh. De acuerdo a la conversation, ¿cuál sería? Have to, oh, sorry, doesn't have to or has to? Have to. Acá solo tenemos dos opciones, doesn't have to y has to. Have to, sería. Doesn't have to. Uh -huh. Ah, ok, doesn't have to, ok. He doesn't have to help uh, store the boxes, ok. Excellent. Let's see number three. Number three. Sam. Oops. Sorry. All right. Let's see. I'm going to ask uh, William. What do you think, William? Sam? Sam doesn't have to help. Okay. Doesn't have to or doesn't has to? What is the correct one? Just doesn't have to, teacher. Excellent, ok. Doesn't have to. Recordemos que has to, únicamente lo voy a utilizar para affirmative, ok. Para affirmative. En este caso, como tengo negative, I need to say doesn't have to, ok. And number four, the last one. Number four. Let's see, Samuel Villalta, what do you think? Yes, yeah. Uh... The secretary? The secretary doesn't have. The secretary 
um, doesn't has to acá say. Solo, acá solo tengo have to or has to. Una de las dos. Uh -huh. The secretary has to. Has to. Okay, perfect. Has okay. To. En ese caso, como estamos hablando de she, right? Estamos hablando de ella, vamos a utilizar has to. Okay? Has to. Excellent. All right, guys. Thank you so much. Now, excellent. Thank you. All right. Eh, antes de pasar a la siguiente actividad, vamos a pasar a asistencia. Así que, one more time, eh, si usted está por ahí, recuerde decir present, ok, activa su micrófono y eh, me dice present o presente, ok, como usted dice. Ah, vamos a ver, Cristina Rebeca Orantes. Present. Thank you. Gloria Margarita Avendaño. Present, teacher. Thank you. William Alejandro Gamero. Present. Thank you. Thank you. Thank you. Dennis Ulises Manzano. Present. Thank you. Mauricio Stanley Castro. Present. Excellent. Eh, Carla Tatiana Carrero. No. Nope. All right. Eh, Claudia Carolina Sánchez. Present. Thank you. Vilma Cruz Guzmán. Present. Thank you. Edwin Armando Díaz. Present. Thank you. Diana Jasmine Rivera. Present. Thank you Present. so much. Thank you. Thank you. Eh, Susana Michelle Leiva. No. Félix Baltasar Amaya. Present. Thank you. Dora Ninef Barraza. Present. Thank you so much. Eh, Noé Neftali Hernández. Present. Thank you. Maritza Alcira Castellón. Present, teacher. Thank you so much. Ronald Giovanni Gutierrez. Present. Thank you. Juan Antonio Castellanos. No. Eh, José Lam Chicas. Thank you, thank you. Samuel Antonio Villalta. Present. Thank you. And Marina del Carmen Sanabria. Present. Thank you so much. Okay, perfect. Nice, nice, nice. Let's continue then. Now. Now, ahora sí vamos a hablar de su trabajo. Okay. I want you to think about three obligations or not obligations that you have in your work. Okay. Ya creo que escribieron una. Ahora quiero que escribamos eh, tres. Okay. So think about the activities that you have to or you don't have to do in your work. Okay. So in my case, for example, I have to teach English in the morning. Sometimes I have to supervise other teachers, but I don't have to drive a bus. Okay. I don't have to drive a bus. So that's how I see myself at work, okay? Así es como yo tengo obligations and not obligations in my work. So I want you to tell me some examples, okay? So write them, escríbalos. Si no sabe cómo decir algo en inglés, me pregunta. Y luego le voy a pedir su opinión, all right? Vamos a darle un minutito para que escriba. Only three sentences, okay? Only three sentences. My obligations and not obligations of the work. Remember, you're going to use don't have to or have to. Okay. My obligations or not obligations of the work. Ya tenía una por ahí, ahora puede agregar la otra. I have to, I don't have to. Okay, a few seconds more. And then I'm going to ask for your opinion. I have to, I don't have to. Okay, obligations and not obligations. 
Tell me. ¿Cómo puedo decir guardar un producto o almacenar un producto? Ok, perfecto. Así, así como lo tenemos acá eh, en la conversación. Eh, I have to store the products. Ok. Tengo que guardar el producto. Eso significa store. Aparte de tienda, en oh. ese caso significa guardar. Oh. I have to store. Ajá. Uh -huh, I have to store the products. Uh -huh. Uh -huh. Excellent. All right. Are you ready, people? Listos y listas. All right. Let's see. I'm going to ask. Let's see, Mauricio Stanley, tell me three obligations or not obligations that you have at work. Okay. I have to, I have to supervise, supervise the employee. Mm -hmm. I have to count the cashier. Mm -hmm. I have to deposit in the bank. Okay, perfect. Nice. The word is supervise. Uh -huh. I have to yes. supervise. Excellent. Thank you so much. Let's see. Uh, Bilma, can you tell me three examples, please? I have to correo every day. Uh -huh. I don't have to clean it in office. I don't have to clean the office. Uh -huh. mm. Okay, can you repeat the number one again, please? Puede repetir la una? I have to uh -huh. um, que los todos los días. Ah, perfect. I have to check. Uh, I have to check uh -huh. the email. Uh -huh. Every day. Okay, perfect. I have to check the email. Uh -huh. I have email. to check the uh -huh. email. Uh -huh. Excellent. Thank you so much, Vilma. All right. Let's see. Now I'm going to ask. Um, vamos a ver. Diana Jasmine, can you tell me? Three obligations or not obligations that you have at work? Um, I have to uh, tomar la temperatura, no sé cómo se dice. Ah, mm. I have to measure, let me, lo voy a escribir aquí. <laughs> measure the temperature. Uh -huh. Measure. Measure the temperature. Uh -huh. uh, I have to measure. Uh -huh. Measure the temperature. Okay, nice. Um, I don't have to clean my dress. Okay. Um, um, solamente. Only that? Okay, no problem. Thank you so much. Okay, thank you. Okay. Uh, let's see. Uh, Mauricio Stanley, can you tell me uh, your sentences, please? Mauricio, are you over there? Ah, yeah, sorry, you have already told me. Okay, sorry, sorry, I forgot. Okay, uh, let me see. Let's see. Let me show someone. Felix, can you tell me three, three examples, please? Okay. I have to clean my area of work. Okay, I have to clean my area of work. Uh huh. Um, I don't have to eat in my work. Ah, I don't have to eat in my work. Excellent. Uh huh. Yeah, three. Um, my partner. Has to work eight whole, oh, okay. oh, eight hours, uh -huh. hours. Uh -huh. Excellent. Thank you so much. And the last one, Cristina Rebecca, tell me the three examples, please. Hi. Um. Mm -hmm. Tell me. Hi. I had to teach um, the, the obligation uh, a new partners. Okay, mm -hmm. nice. To, um, um, 
What I about... don't have uh -huh. to clean. I don't. I don't have to clean the bathroom. I don't have to clean the bathroom. Excellent. Uh -huh. Excellent. Um. Only that. I have to check. I have to check. Uh -huh. Um. The computer. Ah, okay. I have to check the computer. Excellent. Okay. Computer. Excellent. Thank you so much. All right. So this is how we okay. use obligations. Okay. This is how we use obligations, people. All right. Now, eh, si usted tiene su manual por ahí, por favor, eh, lo va sacando. O si tiene el, el, el PDF que está en la plataforma, también lo puede revisar. Ya que vamos a hacer eh, page 12. Okay. Section number five. Okay. That's very easy. You just need to complete the sentence using have to or uh, have to or don't have to or has to or doesn't have to. Okay? Eso es lo único que vamos a hacer. Únicamente tenemos que ver si es affirmative or negative. Okay? Y luego analizar. Okay, voy a utilizar have to or has to. Or don't have to or doesn't have to. Okay? Eh, si usted tiene su manual va a ver que solo tiene cinco. Okay? Number six is not in the manual. Okay? Number six is not in, in the manual. So, si usted tiene su manual, tal vez puede escribir la última, porque esa no está en el manual. Okay? Uh, y si usted no tiene el manual, pues puede tomar una captura ahorita o una foto, porque vamos a trabajar en grupos. Okay? Para que entre todos nos ayudemos y decidamos si es have to, has to, don't have to, or doesn't have to. Okay? Así que vamos a darles un par de segunditos y luego All right. y luego vamos a hacer los grupos. Ok. All right. So, remember, we are going to complete the sentences. Ok. Vamos a completar las oraciones con lo que está entre paréntesis. We have to think, ok, am I going to use uh, have to, has to, or don't have to, or doesn't have to, ok? Así que vamos a ver, by the way, acá hay, un, hay una, una nueva palabra que sería pile up, que sería apilar, ok? O poner uno encima de otro, que okay? eso significa pile up, ok? Eh, apilar o ordenar, así, uno encima de otro, uno sobre otro, perdón, ok? Eso sería el significado de pile up, ¿ok? El verbo es pile, entonces ese es el que sería después de to, ¿ok? Así que pues le voy a dar tres minutitos para que lo hagamos rápidamente. Intentamos, hay que entender bien por qué ponemos have to or has to, o por qué ponemos don't have to or doesn't have to, ¿ok? Ahí voy a andar eh, revisando eh, cómo vamos en los grupos. Así que ahorita, por favor, eh, acepte la invitación para el grupo. Ahí van. Okay, let's see, Dennis. Por favor, acepta la invitación para el grupo pequeño. All right, nice. Let's see. El have to. El have to. Eh. 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 Company have to. Oh. Pero tendríamos que ocupar el has to, ¿verdad? Porque the company is it. No es ni she, ni, o sea, es. Es la compañía. Es Ajá, entonces por eso es has to. No. Have to. Ahí es como cuando decimos it, 
¿okay? Ajá. No aparece mi cara, pero no sé qué pasó. <risa> pero sí, es, es como Ajá. cuando tenemos, eh, en la compañía es un lugar, entonces Ajá. podemos sustituirlo por it. Entonces, cuando utilizamos it, ¿qué vamos a utilizar? Have to or has to. Has to. Uh -huh. Has to, ¿ok? Porque recuerden que cuando utilizamos he, she, and it, vamos a utilizar has to. Uh -huh. Has to. Uh -huh. Okay. Right. Has to. Okay. Continue. Okay. The company has. To cambian, digo yo. No. no. Have to. Sería have to porque es de ellos. Have to. No, hablando en primera persona. Have to. Pero como dice el principio, your partner, tus compañeros o sus. Ajá, tus compañeros de ellos. Uh -huh. Ajá. Ellos. No. Yeah. no es tercera persona. No. Tercera persona solo es chi, he, en it. Eso me había olvidado. That's right. Ajá, es cierto. Bueno, tercera. La, la tercera es negativa. Sí. Sería, uh, I don't have to not sign the letter. Yes. Number three. Mr. Bonilla. Mr. Bonilla. Mr. Have to. Have to design new models. Have to or has to? What do you think? Has to because uh -huh. it's the uh, tercera persona. Uh -huh, that's he, right? That's key. Uh -huh. uh -huh. Perfect. Mr. Bonilla has to. Doesn't have, doesn't have to work. Yeah, doesn't have to work. Aren't late. Mm -hmm. Doesn't have to work. Aren't late. The student. Mm -hmm. The student. Okay. Have to pay attention class. Porque son ellos. Have to pay attention. Dos de sus. Ajá. That's right. Okay. Mm -hmm. Perfect. All right. Uh -huh. Did you finish? Yeah. All right. Okay. Yes, teacher. Excellent. To All right. Pay. Okay. Vamos a regresar al grupo eh, principal now. Okay. Bye. 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 Guys. All right, thank you so much for being here one more time. Eh, bueno, lo siento mucho que no, no, no se me activa la cámara, no sé por qué, ¿ok? Así que, pues, por lo menos creo que me van a, van a poder escuchar. Sí me escuchan, ¿verdad? Yes. Sí. Ok, perfect. Sure. All right, espero que sí, en el transcurso se me, se me, se me, se me conecte. All right, entonces vamos a ver, eh, vamos a compartir nuevamente the sentences and we're going to complete them okay let's see if we can do it all right let's see all right let's see the company i'm gonna ask someone over here let's see nineth what do you think nineth okay 
sorry, the company had to have to buy the new material. Okay, how to buy the new material. Mm -hmm. Material, uh -huh, material. How to or has to, what do you think? Have to. Uh -huh. La compañía será singular or plural? O será, eh, si, si cambiamos de company, ¿por qué lo sustituiríamos? Por eso. Ah, ok, sería por, por, sería por it, it right? It. Sería por uh -huh. it, entonces en ese caso, eh, para, para he, I she, and it, utilizamos has, excellent, ok? Uh -huh. Utilizamos okay. has, ok, excellent. So, my company has to, ok, it's important, okay. has to. All right, the next one, eh, number two, your partners, your partners, let's see, um, Jose Chicas, what do you think, Jose? Uh, so yeah, your partner have to fill up containers. Okay, how to file up uh, the containers, okay, okay. excellent. Uh, your partners have to pile up the containers, excellent. Let's see, the next one, um, I'm gonna ask Ronald, what do you think, Ronald? The agent. Uh, the agents doesn't not have to doesn't uh, have to have, have to, to. Uh -huh. uh, sign the letter sign the letter all sign right the, letter. the agents the uh, agent. será singular or plural the agents it's plural Ajá. Entonces para los plurales vamos a utilizar don't, ¿ok? Don't. Doesn't es don't. únicamente para he, she, and it. Y en ese caso no puede ser agent solo una mujer o solo un hombre, sino que ahí tenemos un poco que mezclar, ¿right? Okay. Let's see, the next one, Mr. Bonilla. Mr. Bonilla. Vamos a ver. Um, Felix, what do you think, Felix? Um, have to. Uh -huh. Have to or has to? Have to. Have to. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sustituiríamos a Mr. Bonilla? Por I, por uh, he, uh, he. Por, uh, he, he. Ah, por he. Entonces para aquí vamos a usar have to or has to? Have to. Are you sure? Um... No, uh, no, no, no. Uh -huh. It has to, has, has to. to. Excellent, okay. So Mr. Bonilla has to design uh, new models, okay? New models. Acordémonos que únicamente para he, she, and it es que va a cambiar la cuestión acá, okay? Igual con los negativos, right? Igual con los negativos que voy a utilizar doesn't, okay? Pero eh, para los afirmativos tengo que cambiarlo para has to, okay? Has to. Let's remember that. All right. Thank you. Let's see. William, number five. Okay, teacher. Number five is the group doesn't have to work all the day. All right. The group doesn't have to work until late. Okay. Oops. All the no day. Uh -huh. mm -hmm. Until late. Excellent. All right, nice. Okay. Doesn't have to. Nice. And finally, that students. That students. Let's see. Um, I'm going to ask Maritza. What do you think, Maritza? The students. No le escucho, Maritza. Tiene que activar su micrófono. The students have to pay attention in class. Okay, excellent. The students have to pay attention in class. Excellent. Thank you so much. Okay, thank you so much. All right, guys. So that's pretty much um, what we are going to see. Okay, eso es prácticamente... Eh, Teacher, dígame. Mm -hmm. Why the number five is doesn't have to... Mm -hmm. The room. The Ajá. Porque the group es solamente un grupo, aunque en el grupo hay varias personas, 
es solamente un grupo. Entonces es como que lo, lo, lo cambio por it. Ajá. Es como que lo cambio por it. Ajá. Ok. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. Excellent. Any other question? No. All right. All right. Let's see. Now we're going to move on to a different activity. Okay. We're going to focus on a conversation. Ahora van a trabajar en parejas. Okay. You're going to work in pairs. And en su manual, específicamente en, en la sección, en la página 12, en la sección 6, usted va a encontrar esta pequeña conversation. Okay. Usted va, se va a basar en esta pequeña conversation para indicarle, eh, van, a, van a hacer como un role play, ok? Una persona va a ser the boss, that means the jefe, and the other person is going to be a new employee, es decir, alguien nuevo en el trabajo, ok? So, what are you going to do? Basically, you are going to do a short conversation, ok? Una conversación pequeña, en la que el employee va a preguntar cuáles son sus obligaciones, y el jefe le va a decir sus obligaciones, ok? Very simple. For example, hello, for example, hello, Ninette, welcome. And Ninette is going to tell me, hi, teacher, how are you? Good. I have here the list of activities you have to do. First, um, you, have, you have to organize the meetings. Okay, where do I have to organize the meetings? Ah, in the computer. Okay, in the computer. Then you have to uh, call the, the, the customers, okay? Y ahí empiezan a darles obligaciones. Usted piense en las obligaciones que tiene su trabajo y vea cuáles son las, las, las obligaciones que usted podría agregar a esta conversation. ¿okay? En este caso ya tenemos, la persona A ya tiene tres participaciones y la persona B ya tiene dos participaciones. Usted únicamente tiene que completar seis y seis. ¿okay? Es decir que la persona A tiene que hablar tres veces en person B is going, to is going to speak also three times. ¿okay? Tres veces cada uno. Y rápidamente usted la hace, completa la conversation, practíquela un par de veces y luego vamos a regresar para escucharlos. All right? Así que that is going to be the exercise. Remember? Eh, así es como, eh, así como lo vamos a realizar. All right? Any questions? ¿Alguna duda? No? All right. Entonces vamos a trabajar en, 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 en parejas. Eh, si no tienen pareja, vamos a ver cómo trabajamos en grupo o yo voy a trabajar con otra persona. All right. Vamos a ver. Ups, permítame, permítame, permítame. No la vayan a aceptar. Permítame. Vamos a ver, vamos a cambiar esto. Ok. Ahora sí. Vamos a ver. All right, así que vamos a, creo que va a quedar un grupo de tres, oigan, va a quedar un grupo de tres por ahí. Así que ahí ustedes ven cómo, cómo se coordina también, yo les voy a ayudar en un momento por ahí. All right, así que ahora sí, acepte por favor su invitación. Sí, chef, no le tome captura. Ah, eh, va, permítame. <ríe> ¿Ya lo tiene por ahí? No. Ah, permítame, aquí dice que está pausado, déjenme mostrárselo otra vez. Okay. Permítame. Estoy teniendo problemitas técnicos por acá. Permítame. Permítame, permítame. No. Permítame okay. un momento. Give me a second. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, pero permítame que no, no, no. Me confirme si sale bien. Sale completo. 
no nos salió completo. ¿O oh, bien? Bien, sí. Gracias. Yo lo tengo, teacher. Ah, va, permítame, solo estoy esperando que me reaccione mi computadora. Permítame. Un segundito, ya lo comparto. Voy a ver si me puedo conectar desde el teléfono. Permítanme. Ahora sí ya me ven, ¿verdad? Ahora sí ya me ven, ¿verdad? Ahora sí ya me ven, ¿verdad? Ups, perdón. No aparece otro videito por ahí. Se ha conectado dos veces, teacher. Ajá, ajá. Sí, pero, pero no tengo. Estoy tratando de hacer los grupos por acá, pero creo que no voy a poder. Va, permítame. Déjame nada más un segundito. Mientras tanto puede ir viendo cómo, cómo vamos haciendo la, la, la conversation. Okay.
Okay, guys, si quieren, eh, más o menos ahí trabajen en su conversation para que cuando ya estemos en pareja ya, ya más o menos tengan una idea de cómo, de cómo realizarlo y solo unen un par de ideas que hay que tengan. Okay. Estoy tratando de conectarme con otra computadora. Ya voy a estar con ustedes. Nada más de un minutito. Ok, creo que ahora sí. Va, vamos a tratar de hacer algo. Eh, voy a terminar la reunión y la voy a volver a iniciar. Ok, así que si, si, si pueden se salen ahorita y voy a volver a iniciar la reunión. Ok, teacher. Okay, Muy bien. Oh, no. 